আসসালামু আলাইকুম আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন যে জায়গান থেকে এই মুহূর্তে ভিডিওটা দেখছেন অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে আমি আলোচনা করব যে জাপানে কিভাবে আসবেন জাপানে আসার অনেকগুলো ওয়ে আছে সে ওয়েগুলো আমি আপনাদের কাছে আজকে বলবো যে কোন কোন ওয়েতে জাপানে আসা যায় বৈধভাবে মানে জাপানে অবৈধভাবে ইউরোপের মতো আসা যায় না জাপান আসতে হলে বৈধভাবে আসতে হয় তো প্রথমত যেটা আপনি আসতে পারবেন স্টুডেন্ট ভিসাই এবং দ্বিতীয় নাম্বারে আপনি আসতে পারবেন জব ভিসাই এবং তৃতীয় নাম্বারে আপনি আসতে পারবেন টুরিস্ট ভিসাই চতুর্থ নাম্বারে আপনি আসতে পারবেন ডিফেন্ডেড ভিসাই তো এই চারটা ক্যাটাগরি আর কি আমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো অবশ্যই ভিডিওটা একটু বড় হবে কারণ আমি ফুল ডিটেলস আলোচনা করব এই ভিডিওটার মধ্যে তো প্রথমে যেটা নিয়ে শুরু করব সেটি হলো স্টুডেন্ট ভিসাই স্টুডেন্ট ভিসায় কিভাবে আসতে হবে কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগে কত দিন সময় লাগে কত টাকা খরচ হয় তো অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে থাকুন না টেনে আর বারবার বলতেছি ভিডিওটা বড় হবে তো যাই হোক স্টুডেন্ট ভিসাই স্টুডেন্ট ভিসাই জাপানে আসতে হলে আপনাকে প্রথমত ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে হবে বা ডিপ্লোমা পাস করতে হবে তারপরে আপনার বাংলাদেশ থেকে এন ফাইভ যেটা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কমপ্লিট করতে হবে এন ফাইভ লেভেল পর্যন্ত তারপরে এন ফাইভ কমপ্লিট করার পর আপনি জাপানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে অ্যাডমিশন নিতে হবে তারপরে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল থেকে আপনাকে একটা ভিডিও কনফারেন্স করবে আপনাকে একটি স্কাইপে কল দিবে তো তারপরে আপনার যখন কনফার্ম হবেন যে তারা কনফার্ম হবে যে আপনি স্টুডেন্ট আপনার সকল কাগজপত্রে তারা দেখবে প্রথমত বলি যে স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার দরকার হবে পাসপোর্ট এবং আপনার সার্টিফিকেটগুলো আপনার তিনটা পরিচয়পত্র দিতে হবে তো মোটামুটি মানুষ পাসপোর্ট এবং আপনার স্টাডি যে ডকুমেন্টগুলো সার্টিফিকেটগুলো থাকে এগুলো দিয়েই পাঠায় তো তারপরে তারা যদি আপনাকে সোর্স করে তো তারা আপনাকে স্কাইপের মাধ্যমে কল দিবে স্কাইপে আপনাদের সাথে কথা বললে তারা যদি দেখে যে আপনি সে অরিজিনাল ব্যক্তি এবং আপনি নিহঙ্গ লেভেল জাপানিজ লেভেলটা মোটামুটি আপনি বলতে পারেন শুনতে পারেন বুঝতে পারেন তখন আপনার তারা সিইও লেটারটা পাঠাবে যেটাকে বলে সিইও দ্যাটস মিন সার্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি এইটা পাঠানোর পর গভর্নমেন্ট থেকে পারমিশন যেহেতু আপনি পেলেন তারপরে আপনার এর মধ্যে সরি কথা একটু ভুল হইল যে আপনার যখন আপনার স্কাইপে হয়ে যাবে কথাবার্তা তারপর তারা আপনাকে ডিএসএল করে টোটাল ডকুমেন্ট পাঠাইতে বলবে তো ডকুমেন্টগুলো পাঠানোর পর আপনার ইউনিভার্সিটি একটা সিও লেটার পাঠাবে সিও লেটারটা নিয়েই আর কি আপনাকে ইমিগ্রেশনে যেতে হবে ভিসার জন্য তারপর আপনি ভিসা পেয়ে গেলেন ইন্টারভিউ ওখানে কিছু প্রশ্ন করবে কোথায় যাচ্ছ কোন স্কুলে যাচ্ছ এখন বর্তমানে কি করতেছ ব্যাংক স্টেটমেন্ট কার্ড জাস্ট এইগুলো তো আমি বিস্তারিতভাবে অন্য একটা ভিডিওতে আলোচনা করেছি আপনারা সেখানে দেখতে পারবেন শুধু স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কথা বলা আছে যেহেতু আজকে র্যান্ডম কথা বলবো যে কি কি উপায়তে আসা যায় তো যার কারণে আমি আর বেশি বিস্তারিত করে বলতে আসি না তো আপনারা পরের ভিডিওটা দেখে নিয়েন আর এই হলো স্টুডেন্ট ভিসাতে আপনারা আসতে পারবেন এখানে স্টুডেন্ট ভিসায় এসে পড়াশুনো করার পরে আপনারা জব জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে জব আপনাদের দিয়ে দিবে অফার করবে তো তারপর আপনারা স্টুডেন্ট ভিসা থেকে আপনারা জব ভিসায় চলে যেতে পারবেন তো এখন স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে মোটামুটি একটু আপনাদের ধারণা হলো যে এখানে এসে কিন্তু স্টুডেন্ট ভিসায় এসে স্টাডি শেষ করে জব করে এর মধ্যে আপনি কিন্তু সিটিজেনশিপ পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং এখানে জাপানে আপনি সিটিজেনশিপ পাবেন তো এখন দ্বিতীয় স্টেপটা হচ্ছে কি জব ভিসা আমাকে নর্মালি বেশিরভাগই প্রশ্ন আসে বেশিরভাগ কমেন্টস আসে এবং আমাকে ফোন দেয় মেসেজ দেয় যে ভাইয়া জব ভিসা কিভাবে আসব তো এই জব ভিসায় কিন্তু অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে আপনার স্কেল নন স্কেল হ্যাঁ তারপর আইটি সেক্টর বিভিন্ন সেক্টর ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার আছে যারা তো তারা কিন্তু জব ভিসায় সহজে আসতে পারে 
তো সেই ক্ষেত্রে যাদের একটু লেভেল আছে আপনার যারা বিএসসি শেষ করছেন আইটি সেক্টরে থেকে স্টাডি শেষ করছেন তাদের জন্য কিন্তু খুবই সহজে জব ভিসা পাওয়া পসিবল তো সেক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন বাংলাদেশে ভালো ভালো মানসম্মত এবং গভর্নমেন্ট পারমিশন অনু পারমিশন আছে স্বীকৃতি আছে এরকম এজেন্টের অফিস আছে আপনারা সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করেন যে আমি এই আমার লেভেল এই যোগ্যতা এখন আমি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাই আপনারা অ্যাপ্লাই করে দেন তাছাড়া আপনি নিজে নিজে ডিরেক্ট বাংলাদেশ থেকে জবের জন্য জাপানে আপনি মানে অ্যাপ্লাই করা এত সহজ না আপনার হয়তো বা জাপানে কেউ থাকলেও হয়তো বা আপনার সে বিভিন্ন হাকেন ধরে খাইসাতে খাইসা মানে কোম্পানি হাকেন দ্যাটস মিন এজেন্ট আর কি এই টাইপের ব্রোকার তো তাদের সাথে যোগাযোগ করে হয়তো বা আপনার করে দিতে পারে এখন কথা হচ্ছে সবারই তো জাপানের রিলেটিভ বন্ধু বান্ধব থাকে না তো সেক্ষেত্রে আপনারা এজেন্টের সহযোগিতা নিলে খুব সহজে আসতে পারবেন তো এক্ষেত্রে আপনাদের হয়তো বা কষ্ট হবে যেহেতু এজেন্টের মাধ্যমে করলে হয়তো বা আট থেকে দশ লক্ষ টাকা হাইস্ট লাগতে পারে এবং নন স্কেল যে ক্যাটাগরি যারা জব বিসাতে আসে তারা কিন্তু অনেক সময় জাপানে অনেক ক্ষেত কাজে অনেক ক্ষেত্রে লোক নিয়ে থাকে আপনার ফার্মার থেকে শুরু করে আপনার গাড়ির চালানো শুরু করে কোম্পানি বিভিন্ন এখানে ফুড কোম্পানি তারপরে শপে তারপর আপনার রেস্টুরেন্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে তো এখানে কিন্তু তারা লোক নিয়ে থাকে নন স্কেল যাদের কোনো যাদের কোনো দক্ষতাই নেই তাদেরও নিয়ে থাকে এবং নিহঙ্গ লেভেলও জানা নেই তাদেরও কিন্তু নিয়ে থাকে তো এগুলো অনেক রেয়ার তো এটা আসা অনেক এখানে যদি তার পার্সোনালি এখানে তো লোক থাকে সে ম্যানেজ করে দিতে পারে আদারওয়াইজ আপনি এজেন্টের কাছে গেলে বা সরকারি ভাবে আসতে গেলে আপনার নন স্কেল ক্যাটাগরিতে আসা ইম্পসিবল এর মধ্যে আর একটা আছে যে আপনার ট্রেনিং ভিসা এই ট্রেনিং ভিসাতে কিন্তু এক বছরের জন্য আসা আসে মানুষ এই ট্রেনিং ভিসাতে এক বছর পরে এসে কিন্তু আপনার ব্যাক করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে লং টাইম স্টে করতে পারবেন না আপনার অনেকে হয়তো বা বাংলাদেশে এজেন্ট বুদ্ধি দিবে যে এক বছর পরে ভিসা রেনু করব অন্য কোম্পানিতে যাবে এসে এগুলো সম্ভব না যারা ট্রেনিং ভিসা আসবে মাত শুধুমাত্র এক বছরে তারা স্টে করতে পারবে এবং তারা কিন্তু এখানে এসে অন্য কোনো কোম্পানিতেও জব করতে পারবে না শুধুমাত্র সেই সেখানেই জব করতে পারবে এ হচ্ছে ট্রেনিং ভিসার ইয়েগুলো এবং ট্রেনিং ভিসা তো খুব সহজে আসা যায় অল্প টাকাতেই হয় যেমন ভিয়েতনাম থেকে বাংলাদেশ থেকে কত লাগে যায় না ভিয়েতনাম থেকে মাত্র বাংলাদেশে এক লক্ষ টাকায় তারা আসতে পারে তবে এন ফাইভ এন ফোর এন ফাইভ কমপ্লিট করে আসে তো এরপরে আপনার কথা বলবো যে মোটামুটি স্টুডেন্ট ভিসা সম্পর্কে একটু বললাম তারপর জব ভিসা নিয়ে বললাম নন ক্যাটাগরি নন স্কেল হ্যাঁ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে থাকে সেগুলো বললাম যে অনেকের এর মধ্যে প্রশ্ন থাকে যে বাই জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ না জানা থাকলে কি আসা সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব বাট ভালো কোনো ব্রোকার এজেন্ট ভালো অফিস থেকে যোগাযোগ করলে তারা বিভিন্ন এখানে নিয়োগ থাকে তারা কালেক্ট করে দিতে পারে এখন কথা হচ্ছে কি ডিপেন্ডেড ভিসাতে আসে কি করে মানুষ ধরেন আমি এখানে জাপানে আসি আমি জব করতেছি আমার জব ভিসা আছে তো সেক্ষেত্রে আমি আমার ওয়াইফকে আমি ডিফেন্ডেড ভিসায় নিয়ে আসতে পারবো এবং আমার একটা বাচ্চা যদি থাকে সেটা যদি আঠারো বছরের নিচে হয় সেক্ষেত্রে আমি তাকে ডিফেন্ডেড ভিসায় নিয়ে আসতে পারবো এবং ডিফেন্ডেড ভিসায় নিয়ে এসে আপনার ভাবে অনেক সময় যে তার ওয়াইফকে জব করতে পারবে না শুধু বসে বসে খাবে তার বাচ্চা জব করতে পারবে না আঠারো বছর পর্যন্ত আঠারো বছর উপরে হলে তো তাকে নিয়ে আসতেও পারবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনার ওয়াইফ জব করতে পারবে কিন্তু সপ্তাহে আপনার সাতাশ থেকে আঠাশ ঘন্টা জব করার পারমিশন আছে তো মোটামুটি সে এক লক্ষ কোর্স সামথিং ইনকাম করতে পারবো মান্থলি তা তার খরচ বা আপনার ফ্যামিলিতে কিছু কম বেশি সে বেয়ার করতে পারবে এই ছিল হচ্ছে আপনার ডিপেন্ডেন্ট ভিসা এবং লাস্ট টাইম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি টুরিস্ট ভিসা ভিসা এই ভিজিট ভিসায় এই ভিজিট ভিসায় মানুষ কিভাবে আসে বা টুরিস্ট ভিসায় কিভাবে আসে এবং এসে অনেকেই তো জাপানে থেকে যাচ্ছে তো আমাকে অনেকেই বলে যে ভাই পাঁচ ছটা দেশ ঘুরলে জাপান যাওয়া যায় 
হ্যাঁ পাঁচ ছয়টা কান্ট্রি ঘুরলে আপনার জাপানে ভিসা হওয়ার সম্ভাবনাটাও ফিফটি পারসেন্ট থাকে কিন্তু আপনি কোনো দেশে ঘোরা নাই সেক্ষেত্রে দু একটা দেশে ঘোরা সেক্ষেত্রে জাপানে এই ভিসা ইম্পসিবল অনেকে বলে ভাই আমি ইন্ডিয়া ঘুরছি মালয়েশিয়া গেছি হবে তো বলবো যে হবে না আপনাকে মিনিমাম চায়না দুবাই মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়া এরকম থাইল্যান্ড বেশ কয়েকটা কান্ট্রি এশিয়ার মধ্যে ঘোরার পরে আপনি একটা সময় সুযোগ করে যেমন এখন ভ্যাকেশন চলতেছে জাপানে ঘোরার জন্য অনেকে আসতেছে ফেব্রুয়ারি মার্চটা এপ্রিল পর্যন্ত এই তিন মাস কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক আসে এখন করোনা ভাইরাসের জন্য কিন্তু আমরা সচরাচর লোক বেশি দেখতেছি না তারপরেও ডেলি ডেলি আসতেছে এরা কিন্তু জাপান কিন্তু এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস খুব একটা ইফেক্টেড হয়ে নাই প্লাস তাদের এয়ারপোর্ট সচল রাখছে তাদের পর্যটক প্লেসগুলোও সব বন্ধ করে নাই তো কথা হচ্ছে যে যেটা আমি বলি যে বাংলাদেশ থেকে অনেকে সরি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টরা যারা বিশ বাইশ বছর বয়স তারা বলে ভাই আমরা টুরিস্ট বিষয়ে এসে অ্যাসাইলাম করে থেকে যাব তো ভাই আমি তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি আপনার স্টুডেন্ট আপনি চেষ্টা করুন স্টুডেন্ট বিষয় আসার বা আপনি জব বিষয় আপনার দিয়ে টুরিস্ট বিষয় ইম্পসিবল কারণ আপনার যদি টুরিস্ট বিষয়তে আসতে হয় সেক্ষেত্রে আপনার বাবার অনেক টাকা থাকতে হবে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখাতে হবে এবং আপনার এই বয়সে আপনি এতগুলো দেশ ঘুরতেছেন আপনার পারপোস আপনার অবশ্যই ব্যাংক স্টেটমেন্ট স্ট্রং থাকা লাগবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি যদি অ্যাব্রোড স্টুডেন্ট হন যদি আপনি বাইরে মালয়েশিয়া চায়নাতে পড়াশুনো করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটা আলাদা অপরচুনিটি থাকত সুযোগ ছিল আপনি বাইরে পড়াশুনো করেন সেক্ষেত্রে আপনার বাবা টাকা পয়সা দেয় আপনি সে টাকা দিয়ে প্রতিটা আপনার ভ্যাকেশনে ঘোরাঘুরি করেন তো একটা মানে এই বিষয়ের জন্য আপনার অনেক ইজি ছিল জাপানের ভিসা পাওয়ার জন্য কিন্তু বাংলাদেশে পড়াশুনো করেন আপনি সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়া ইন্ডিয়া আমার কাছে অনেকে প্রশ্ন আমাকে অনেকে বলে ভাই পাঁচটা দেশ ঘুরতে কত টাকা লাগে তো ভাইয়া তুমি স্টুডেন্ট মানুষ আমি তোমাকে বলি যে স্টুডেন্ট অবস্থায় তোমার বাবা মা তোমাকে পাঁচ সাত লক্ষ টাকা দিবে না শুধু ঘোরাঘুরি পারপোসে যে তুমি ঘোরাঘুরি করো তারপরে তুমি জাপানে যাও এটা শুধুমাত্র খারাপ পারে যারা ব্যবসা করতেছে তারা যা জব করতেছে তাদের ক্ষেত্রে পসিবল তো স্টুডেন্ট যারা এখন স্টুডেন্ট নাও তাদের বলবো যে তারা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখো ভাই তোমরা শেখার পরে স্টুডেন্ট ভিসায় অ্যাপ্লাই করো তা না হলে বিভিন্ন ক্যাটাগরি জব ভিসা আছে জব ভিসায় ট্রাই করো টুরিস্ট ভিসায় আসার জব চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দাও তো আশা করি আমাকে এই বিষয় নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করছিল ভাই কত কষ্ট হয় কেমনি কি তো এইগুলো আসলে যারা স্টুডেন্ট অবস্থায় আছে তাদের জন্য ঝেড়ে ফেলো এবং লাস্ট আমি যেটা বলবো আপনাদের সব কিছু বিস্তারিত বললাম ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই দেখবেন যে আরো ভিডিও আছে স্টেপ বাই স্টেপ করা আছে যে টুরিস্ট ভিসা জব ভিসা ডিপেন্ডেন্ট ভিসা বিভিন্ন ধরনের যে যত ভিসা ক্যাটাগরি আছে সব ধরনের ভিডিও আমার এই চ্যানেলটাতে দিয়ে আসছে একটু কষ্ট করে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারো এখন লাস্ট টাইম যেটা বলবো যে জাপানের কি বর্তমান সিচুয়েশন তারা কি ভিসা দিচ্ছে বা ঢুকতে দিচ্ছে তো এই প্রশ্নটা আমাকে অনেক 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 মানুষ করছে কারণ ডেলি আমি দেখতেছি ফ্লাইট করতেছে বাংলাদেশ থেকে আসতেছে তো আসার আগে আমাকে বলতেছে ভাই জাপানের ফ্লাইট কি চালু আছে বা জাপানে আসলে কি এখন টুরিস্টে এসে ঘুরতে পারবো বা অ্যাসাইলাম করতে পারবো কিনা অফিস খোলা আছে কিনা তো হ্যাঁ ভাই আপনার অফিস খোলা আছে ইমিগ্রেশন চালু আছে ফ্লাইটও চালু আছে ডেলি আপনার ইয়েস্টারডে নাইটেও একটা বাংলাদেশ থেকে একটা ভাই আসছে আবার দুই তিন দিন ভিতরে আমার কাছে অনেকে মেসেজ করে তো যার কারণে আমি ইনফরমেশনগুলো জানি বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া আছে মালয়েশিয়া থেকে সে আসতেছে টুরিস্ট ভিসাতে মানে ইয়েস্টারডে চলে আসছে অলরেডি তো আরও একজন আসতেছে কম্বোডিয়া থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশ থেকে কম্বোডিয়া গেছে কম্বোডিয়া থেকে উনি বিজনেস পেশা ছিল তারপর উনি জাপানে আসতেছে তো আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতেছে ভাইয়া যে এখন কি জাপানে ইন করা যাবে ঢুকতে দিচ্ছে কিনা বা উনি আরও সম্ভবত অ্যাসাইলাম করবে যার কারণে কনফার্ম হচ্ছে তো হ্যাঁ অ্যাসাইলাম তারা নিচ্ছে ইমিগ্রেশন অফিসও খোলা আছে তারপর প্লেনও চলতেছে সব কিছু ঠিক আছে ভিসাও দিচ্ছে তো কোনো সমস্যা নেই যাদের ভিসা আছে তারা ঘুরতে আসার জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলেন তারা আসতে পারেন ওয়েলকাম টু কানাডা সরি ওয়েলকাম টু জাপান তো সবাই 
ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে তারপরও আপনারা দেখছেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই অন্য ভিডিওগুলো চেক করে আসবেন আসসালামু আলাইকুম বাই বাই